നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്ന മുത്തൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കേരള പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിനായി അണ്ണ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഒരു പുത്തൻ യൂട്യൂബ് ചാനലും പ്ലാറ്റ്ഫോമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് ക്രാക്ക് ആൾ കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അണ്ണ അക്കാഡമി അപ്പോൾ അണ്ണ അക്കാഡമി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അണ്ണ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അണ്ണ അക്കാഡമി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ യു പി എസ് സി പി എസ് സി തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് കോച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പി എസ് സി അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും കോച്ചിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അണ്ണ അക്കാഡമി സോ അണ്ണ അക്കാഡമി കേരള പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുത്തൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് കേരള എക്സാംസ് അപ്പോൾ വിത്ത് ഓൾ എന്താ പറയുക ക്രാക്ക് ക്രാക്ക് ഓൾ കേരള എക്സാംസ് വിത്ത് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അണ്ണ അക്കാഡമി സോ എന്തൊക്കെയാണ് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അണ്ണ അക്കാഡമി എന്ന് നോക്കാം അണ്ണ അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണിത് അണ്ണ അക്കാഡമി സോ അണ്ണ അക്കാഡമി പോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരള പി എസ് സി ആസ്പിരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുത്തൻ എന്താ പറയുക പുതിയ ഇതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ സ്ട്രാറ്റജിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താനായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അണ്ണ അക്കാഡമി എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണ അക്കാഡമി വെച്ച് പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണ്ടേ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫീൽഡിലെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വരുന്നത് ദെൻ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻ്റ് എന്താ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും ഏറ്റവും മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കണ്ടൻസ് അതായത് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ഈ എക്സാം എപ്പോഴും എന്താണ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് കേരള പി എസ് സി പ്രത്യേകിച്ച് കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകൾ മൊത്തത്തിൽ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് സോ എൽ ഡിക്ക് ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് വേറെ ഒരു സിലബസ് സോ ഈ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സിലബസ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് വെറുതെ അല്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കിട്ടാവുന്ന അത്രയും കാലത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അണ്ണ അക്കാഡമിയാണ് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സാം എഴുതിയും എക്സാമിന് പഠിപ്പിച്ചും ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് സോ അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല കണ്ടൻസ് കിട്ടുന്നു ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങും പോകണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണോ ആപ്പിളോ ഏതായാലും മതി സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എത്തും ഓക്കെ സോ അതാണ് അണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ
അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് വർഷം ഒരു കോളേജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു ബേസിക്കലി പഠിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങിയത് സോ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം എക്സ് പഠിപ്പിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിന് മുന്നായിട്ടൊരു എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ പത്ത് മുതൽ എക്സാംസ് എഴുതുന്നതാണ് സോ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് പി എസ് സി ആയിട്ട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് സോ ഈ പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൊക്കെ ഷെയർ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും പിന്നെ മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയാണ് എൻ്റെ പോർഷൻ സോ അതിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാർക്കുകൾ എനിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സോ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോകളിലൂടെയുള്ള ഇത് അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി എടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ എങ്ങനെയാണ് അൺ അക്കാഡമി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആണോ എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ വരും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ അല്ല പക്ഷേ വളരെ തുച്ഛമായ റേറ്റാണ് കേട്ടോ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അതല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അതായത് വെറും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷൻ കിട്ടുകയാണ് വെറും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് സത്യത്തിൽ അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു വർഷത്തേക്കും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഷൻ കിട്ടുകയാണ് സോ ഒരു വർഷം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഈ രണ്ട് പാക്കേജുകളാണ് ഞങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് പാക്കേജുകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് പാക്കേജുകൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഉള്ളതാണ് ആദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പഠിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പകലാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ പകൽ പഠിക്കാം രാത്രിയാണ് സൗകര്യമെങ്കിൽ രാത്രി പഠിക്കാം അല്ല നിങ്ങളുടെ സമയം എപ്പോഴാണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ സമയം ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം പഠിക്കാം ദെൻ സെവൻ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസവും പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് ദിവസം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസവും പഠിക്കാം അതായത് എന്നും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഏത് സമയത്തും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങളുടെ ഫോണാണ് നിങ്ങളുടെ പാഠ പാഠശാല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ സോ അതിൽ തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പഠിക്കാം ദെൻ അടുത്തതാണ് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്താണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പോലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളല്ല അൺ അക്കാഡമി ആപ്പിലെ ലൈവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് എൺ അക്കാഡമി ആപ്പിലുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചും ഉത്തര സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാത്സിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക പ്രോബ്ലം ലൈവിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും സോ ആ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സും സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ടൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് അതായത് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ലൈവ് ക്ലാസ് വല്ലപ്പോഴും അല്ല എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് എൻ്റെ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ആണ് വെറുതെ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ചുമ്മാ അതൊന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് എപ്പോഴും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും ലൈവ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ലൈവ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർ അതായത് ഒരുപാട് ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് പത്തഞ്ഞൂറോളം
നേരെ എഡ്യൂക്കേറ്ററിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ പോകുക മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി മാഡം അല്ലെങ്കിൽ സർ ഐ ഹാവ് എ ഡൗട്ട് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ടോപ്പിക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡൗട്ട് ഒന്നും അവിടെ കൊടുക്കുക സാർ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക സോ അത് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും കറക്റ്റ് ആൻസറും ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തും സോ ലൈവ് ക്ലാസ് അങ്ങനെയാണ് ലൈവായിട്ടും കാണാം അത് ഓഫ്ലൈനിലും കാണാം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അങ്ങനെയെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് പി വൈ ക്യൂ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പി പി ടികളും എല്ലാ പി ഡി എഫുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാം അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ആക്സസബിൾ ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ പി വൈ ക്യൂ പി വൈ ക്യൂ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നാണ് പി വൈ ക്യൂ മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന ഒരാൾ ഉറപ്പായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നിങ്ങൾ വേറെ എങ്ങും പോകണ്ട എൻ അക്കാഡമിയുടെ സർവറിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സോ എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഫീസസ് ഓക്കെ എന്താണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് എഴുതിയ പരീക്ഷയും പി എസ് സി പരീക്ഷയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമാണ് സ്കൂളുകളിൽ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എ പോലെ എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതി ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക ഫൈനൽ ആൻസറിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാം അങ്ങനെയല്ല പി എസ് സി എക്സാം എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് പി എസ് സി എക്സാം എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം പി എസ് സി എക്സാമിന് ഒരൊറ്റ ആൻസർ മതി നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം അപ്പോൾ സ്കൂളിലെ പരീക്ഷ പോലെയല്ല അത് വേറെ ഒരു ലെവലാണ് വേറെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് സോ അത് നമ്മളിപ്പം പുതുതായ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് അതൊരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ദഹിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊന്നില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ആ എക്സാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്നതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറെ ട്രെയിനിങ് എടുക്കണം ആ എക്സാം എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ആ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വന്നാൽ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുത്തേ പറ്റും സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എക്സാമുകളാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എക്സാമുകളാണ് ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതുക ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പിടി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എങ്ങനെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് സമയം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സാം ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇന്ന പാറ്റേണിൽ എഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ടൈം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഫ്ലോ ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏത് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള എക്സാമിൻ്റെ ഫ്ലോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നല്ല ഒരായിരം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് സോ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുക മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ എക്സാമിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അൺ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെറും ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷം അതായത് പെർ ഡേ
ഒരു പുത്തൻ ലെവലിലേക്ക് മാറാം ആ ഞാൻ ഇന്നേന സബ്ജക്റ്റുകൾ കൂടുതൽ പഠിക്കണം ഇന്നേന സബ്ജക്റ്റുകൾ കുറച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു പുത്തൻ ലെവലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ അക്കാഡമിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെറും ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഒരു വർഷം പെർ ഡേ ഇരുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആകുന്നുള്ളു സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റമീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഈ കോഡിന് പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും സോ കോഡ് ഏതാണ് ആർ എ എം ഇ ഇ എസ് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അണക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് എന്തായാലും വേറെ ഇവിടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേറെ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ അണക്കാഡമി സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോവാം മാത്സ് ആയിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ആറോ ടോപ്പിക് ഏകദേശം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെയോ മറ്റോ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഞ്ചോ ആറ് അല്ലെ ആറ് ഏഴ് ടോപ്പിക്കുകളായി ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് ടോപ്പിക്കുകളായി സോ ആ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് പക്ക ലോജിക്കൽ ടോപ്പിക്ക് ക്ലോക്ക് കലണ്ടർ പോലെയുള്ള പക്ക ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എക്സ്പോണൻസ് പിന്നെ പലിശ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെയുള്ള പക്ക മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്ന വിസ്തീർണം വോളിയം അതും പക്ക മാത്തമാറ്റിക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു സർവസമവാക്യങ്ങൾ അഥവാ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ റിവ്യൂ അല്ല റിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ സർവസമവാക്യങ്ങളുടെ റിവിഷൻ റിവിഷൻ എന്താ ഒന്നുമില്ല അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയുന്നു ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നമുക്കിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം സോ സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്താണ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഇക്വേഷൻസ് അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ആ സർവസമവാക്യം അത് ഏത് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്താലും അത് ഈക്വലാവും യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അത് എവിടെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും അതെന്താവും ശരിയാവും അതാണ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് സോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്തെഴുതുന്നു കേട്ടോ എ പ്ലസ് ബി ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഇതിന് രണ്ടിനെ കൂടെ കൂട്ടിയല്ലേ ചെയ്തത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ദൻ ഇതിനെ കുറച്ചു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ബി എന്ന് കിട്ടി സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ആയിരുന്നു അത് ഇനി വന്നത് എ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്തായിരുന്നു എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് അല്ലേ ദെൻ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂ
a square plus 1 by a square. A plus 1 by a the whole square minus. Then a square minus 1 by a square plus 1 by a square. A minus 1 by a the whole square plus 2. So, three equations. Three equations are the number of servers of a king on the topic in Kerala PSC, Teramai, Martin, Tirichoka, chose to begin. So, three equations on the Padichoka, Padichoka, the Matezam developer, the engineer. So, three are in the Kerala direct equations plus with all score, minus with all score, Kerala, Koreana. So, number three are in the Bernu, three equations of Bernu in the problem like Problem is that we have to do this. We have to do this. So, this is 3.12 into 3.12 plus 6.24 into 6.88 plus 6.88 into 6.88 equal to n. This is the good thing. We have to do this. We have so, I will tell you 3.12 is equal to a. This is the same thing. So, I will substitute it. So, 3.12 a plus 6.24 is equal to 6.24 is equal to 6.88 b plus 6.88 b. So a square plus 6.24 into b plus b square in the beginning. It is okay. If it is 6.24, that is the same thing. That is the same thing. That is the so, 2 into 3.1 and over here is a and over here. Here is a square plus 2a by b and over b plus b square. Here is a square plus 2ab plus b square a plus b the whole square. So, this equation is a plus b the whole square. So, a is 3.12 plus b is 6.88 the whole so, R point at eight, at ten and bath, stone at tomb on the bath, the stone armon on the path, a lay. So, path, square the little. So, path and square at the room. So, I'm only the train, Gunichi Guti, Chay the Varanadan and Allah and Dana, Gunichi, the little. The Gunichi is all getting at all. Three point one to three point one to get the Gunichi, Haricho Vermel and Amakatra and Gutum, no more than a gutum. So, we have a value of the problem. We have a plus b the whole square. We have a plus b the whole square. We have a 3.1 to 6.82. We have a square. 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 Add the question. This is the So, 25 into 25 minus 15 into 15 divided by 25 plus 15. And this is a shortcut. We will minus and plus. So, we will 25 minus a. So, a into a minus 15 b. 25 equal to a, 15 equal to b and equal to. So a into a minus b into b divided by a plus b. So a square minus b square divided by a plus b and equal to and equal to it. So a square minus b square and the a square minus b square equal to a plus b into a minus b. So then and the a plus b into a minus b and the divided by a plus b Alla. so here a plus b here a plus b will cut together so and the room a minus b will. so a minus b a get 25 minus b get so answer at the room okay if it ends that 
മുകളിൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു സോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ മുകളിൽ വന്നു താഴെ എ പ്ലസ് ബിയും വന്നു സോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ മൈനസ് ബി അങ്ങനെ എന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതി ദെൻ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബിയും മേളിലും താഴെയും കട്ടായി സോ എ മൈനസ് ബി മാത്രം വന്നു എക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചെന്ന് കൊടുത്തു ബിക്ക് പതിനഞ്ചെന്ന് കൊടുത്തു സോ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പത്തെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒറ്റ പുതിൽ ചെയ്യാം ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി ഞാൻ എഴുതാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് രണ്ട് അക്കങ്ങളെ പാടുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് രണ്ട് സംഖ്യകളെ മൊത്തത്തിൽ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും അല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ പാറ്റേണിൽ വരിയാൻ വേണം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയുമോ ഇവിടെ താഴത്തെ ഛേദത്തിൽ ചിഹ്നം ഏതാ നോക്കുക ഛേദത്തിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അങ്ങ് കുറച്ചേക്കുക ഛേദത്തിൽ പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സോ ഇവിടെ ഛേദത്തിൽ പ്ലസ് അല്ലേ സോ എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ എത്ര വരും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ അങ്ങ് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് പത്തായിരിക്കും നേരെ കുറച്ച് ഛേദത്തിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിലോ ഛേദത്തിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ കൂട്ടിയേക്കുക ഛേദത്തിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ കൂട്ടുക സോ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് കിട്ടും അല്ലേ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ചേർത്തി മൈ ഇവിടെപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി വന്നാൽ മൈനസ് മൈനസ് കൂടി കട്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പോലെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ ഛേദത്തിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഛേദത്തിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഛേദത്തിൽ കുറച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സംഖ്യകളെ കൂട്ടുക അതായത് താഴെ കുറച്ചിരിക്കുകയല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് മുകളിൽ കൂട്ടുക സോ അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണയോളം ചെയ്തതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുമാണ് സോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൊഞ്ഞ് ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ മണിക്കൂറോട് തീർക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ അടുത്ത അടുത്ത പ്രോബ്ലം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരും സോ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്നതിന് അല്ലേ ഞാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ലേ മൊത്തം രണ്ടിൻ്റെ കളിയാണ് സോ ഞാൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിന് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എ എന്നും കൊടുത്തു ദെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ബി എന്നും കൊടുത്തു കൊടുക്കാമല്ലോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിന് ഞാൻ എ എന്നും കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിന് ഞാൻ ബി എന്നും കൊടുത്തു സോ ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ലേ എ സോ എ ഗുണം അടുത്ത ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എ ഗുണം അടുത്ത ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ലേ സോ ബി ഗുണം ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബി ഗുണം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എ ഗുണം എ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് കേട്ടോ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് So, 2.02 to 0.02. So, AB plus 2.02 to 0.02. Then, AB plus 2.02 to 0.02. Then, AB plus 2.02 to 0.02. So, AB plus 2.02 to 0.02. Then, 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 AB plus 2.02 to 0.02. So, question is that type is a mistake. The correct question is here. The correct question is here. 2.02 ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറ
b square le so namukku engane ezhudha moolathene a minus b into a square plus ab plus b square nu ezhudha whole divided by a square plus ab plus b square le so idum idum kodi cancel aayi namukku finally ethra kittum a minus b nu kittum then a is equal to a minus b a ke endu kodukka 2.02 nu kodukka b ke 0.02 nu kodukka so final answer nu parayana ethra irikkum 2 irikkum okay aanu athre illo so a cube minus b cube nu pagaram a square a minus b into a square plus ab plus b square nu substitute edu then a square plus ab plus b square aanu thaadiyam varunu adu rendu kodi cancel aayi cancel ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എ മൈനസ് ബി എന്ന് ഫൈനലി വന്നു സോ എ മൈനസ് ബിക്ക് എക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക ബിക്ക് പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക സോ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരാത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആവാനാണ് വഴി വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളി പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കുക പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പം എ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സോ നമ്മളിനി അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാണ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഞാനിതും എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു എ എന്ന് കൊടുക്കും എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ആണ് എയ്റ്റ് ടു ആണ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു എ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു എ എന്ന് കൊടുത്തു ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന് എന്തെന്ന് കൊടുത്തു ബി എന്ന് കൊടുത്തു സോ ഇനി ഞാൻ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ സോ ഇതെങ്ങനെ മാറും ഈ ഇക്വേഷൻ സപ്പോസ് ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ എങ്ങനെ മാറും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു പകരം എ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന് പകരം ബി അല്ലെ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടുവിന് പകരം എ ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റിന് പകരം മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അല്ലെ എ ഗുണം എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു എ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി ഗുണം ടു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതെങ്ങനെ വരും എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാ ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് മേളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സോ ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും എന്തായി ക്യാൻസൽ ആയി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ വന്നാൽ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ വന്നാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എപ്പോഴും ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിന് എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിന് ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സർവസമവാക്യത്തിൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് സോ മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി ദെൻ ടു ബൈ വൺ എത്ര വരും ടു വരും സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡബിൾ ചെക്ക് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടി ഓക്കെ ആ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയെങ്കിൽ നല്ലതല്ല പിന്നെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതല്ല ചിലവർക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഓവർ കോൺഫിഡൻസും നല്ലതല്ല ഓവർ
ഗുണനഫലം നൂറ്റി ഇരുപതായ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതൊക്കെയോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടി ഗുണനഫലം നൂറ്റി ഇരുപതും കിട്ടി സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സംഖ്യകളെ എ എന്നും ബി എന്നും എടുത്തു അല്ലെ സംഖ്യകളെ എ എന്നും ബി എന്നും എടുത്തു സോ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടും എ ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപതും കിട്ടി സോ എ പ്ലസ് ബി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് എ ബി നൂറ്റി ഇരുപതാണ് സോ എ പ്ലസ് ബി എയും എ ബി എയും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ എ മൈനസ് ബിയും ആണ് സോ എ പ്ലസ് ബി എയും എ മൈനസ് എ ബി എയും എ മൈനസ് ബി എയും മൂന്നിനെയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി എ പ്ലസ് ബി ഉണ്ട് ഉണ്ട് എ മൈനസ് ബി നമുക്ക് കാണണം സോ എ മൈനസ് ബി കാണണം എ ബി ഉണ്ട് സോ എ ബി ഉണ്ട് അല്ലെ സോ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയില്ല ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ ബി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെ ആണ് സോ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാം എ മൈനസ് ബി ആണത് കാണേണ്ടത് സോ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറ് മൈനസ് ഈ നാലായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപതിന് ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരാം നാലായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി എൺപത് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നാനൂറ്റി എൺപത് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് കിട്ടി സോ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത് പോയാൽ ബാക്കി നാല് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് വരും റൂട്ട് നാല് അത്ര വരും രണ്ട് വരും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംഖ്യകൾ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗുണനഫലം നൂറ്റി ഇരുപതും ആയാൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം സോ സംഖ്യകളുടെ തുക എ പ്ലസ് ബി കിട്ടി സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം എ ബി എന്നും കിട്ടി കാണേണ്ടത് എ മൈനസ് ബി ആണ് സോ എ പ്ലസ് ബിയും എ ബിയും എ മൈനസ് ബിയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കി സോ അത് അതാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നാല് എ ബി എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ സോ എ പ്ലസ് ബിക്ക് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടെന്നും കൊടുത്തു എ മൈനസ് ബിക്ക് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപതെന്നും കൊടുത്തു അല്ല സോറി എ ബിക്ക് ഞാൻ നൂറ്റി ഇരുപതെന്നും കൊടുത്തു എ മൈനസ് ബി നമുക്ക് കാണണം സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് വൈ വഴിയേ ചെയ്ത് വന്നു നമുക്ക് എ മൈനസ് ബി എത്ര കിട്ടി റൂട്ട് ഫോർ രണ്ടെന്ന് കിട്ടി നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയല്ലേ തുക ഇരുപത്തിരണ്ടും ഗുണനഫലം നൂറ്റി ഇരുപത് വരുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ പത്ത് ഗുണം പന്ത്രണ്ടല്ലേ അല്ലെ പത്ത് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് സോ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് സോ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അല്ലെ സോ അങ്ങനെ അത് ശരിയാണ് പത്ത് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് രണ്ടാണ് സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശരിയാണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസറും ശരിയായിരിക്കും കണക്കിൻ്റെ ഗുണം അതാണ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിനകത്ത് തന്നെ കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയ മൈനസ് അല്ലേ സോ എ പ്ലസ് ബി എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി എൺപത് ആണോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് മൈനസ് നാല് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി എൺപത് നാനൂറ്റി എൺപത് സോ അല്ലേ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മൈനസ് നാല് നാനൂറ്റി എൺപത് കിട്ടും സോ നമുക്ക് കണക്കിൻ്റെ ഗുണം അതാണ് നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ തന്നാൽ അത് കൺഫേം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്
എ പ്ലസ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ എ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് പേരും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഇതിന് മൂന്നിനെയും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നോക്കിയേ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ സോ അതിന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എനിക്കുണ്ട് ടു എ ബി എനിക്കുണ്ട് നമുക്ക് കാണ അല്ലേ അല്ലേ എ ബി ആണ് കാണേണ്ടത് എ പ്ലസ് ബി എനിക്കുണ്ട് അല്ലേ സോ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ എ പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടിന് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറാണ് പ്ലസ് ടു എ ബി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് രണ്ട് എ ബി സോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് പോയാൽ ബാക്കി അമ്പത്തി നാല് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എ ബി സോ എ ബി ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും അമ്പത്തി നാല് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എ പ്ലസ് ബി പന്ത്രണ്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ തൊണ്ണൂറ് എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ആണ് കാണേണ്ടത് സോ ഇത് മൂന്നും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ അതേ ഉള്ളൂ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ അതങ്ങനെ എടുത്തു ചെയ്തു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിനകത്ത് എ പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം തൊണ്ണൂറ് സബ്സ്റ്റി പന്ത്രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറിനെ അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്ലസ് ടു എ ബി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി ആണ് സോ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് അമ്പത്തിനാല് ടു എ ബി എന്ന് വന്നു സോ എ ബി കാണാൻ അമ്പത്തിനാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ അത് എത്ര കിട്ടി അമ്പത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കിട്ടി സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെയൊക്കെ ചെയ്തത് സോ ഇനി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉള്ളൂ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷൻസ് തീരും സോ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിയിട്ട് പോവാം സോ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പഠിച്ച് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയേക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കരുത് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എല്ലാ എക്സാമ്പിൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്വൽ ടു മൂന്ന് ആയാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ എത്ര എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ടു മൂന്ന് ആയാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ എത്ര എന്ന് പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും പല കാര്യങ്ങളിലും ചോദിച്ചു കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്വൽ ടു മൂന്ന് ആയാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ എത്ര എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ ഈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഞാനൊരു ഞാൻ ആ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ഞാനൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാണ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി അല്ലേ ടു ഇൻ ടു എക്ക് പകരം എ തന്നെ ബിക്ക് പകരം വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ സോ ഈ എയും ഇ എയും കൂടെ ക്യാൻസലായി സോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഞാൻ ഈ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സോ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് സോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ കാണാൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ പ്ലസ് വൺ
തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടണം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൂട്ടണം നേരെ മറിച്ച് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അത്രയും കേസേ ഉള്ളൂ സോ എ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നു നമുക്ക് കാണേണ്ട എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ കാണാനുള്ളത് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആണ് ആദ്യം എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്ക് പ്ലസ് വന്നതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക സോ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ മൂന്നാണ് സോ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൈനസ് ടു ഏഴ് വരും തിരിച്ച് എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ ത്രീന്ന് വന്നു നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സെയിം അവിടെയും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് വേറെ ഒന്നുമല്ല സോ എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ ത്രീന്ന് വന്നാൽ എന്താ കാണുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ കാണാൻ എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആണ് കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എ ബി എന്നാണ് ഒരു സൈഡിൽ വരിക മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലസ് ടു മാറി മൈനസ് ആവും കേട്ടോ ഈ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ മാറി ഇത് മൈനസ് ആവും സോ മൈനസ് അപ്പുറം പോകും പ്ലസ് ആവും അതാണ് എൻ്റെ തിയറി സോ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അത് നോക്കിക്കോണം മൈനസും പ്ലസും കൂടി ഇതേ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് മൈനസ് ആയിരിക്കണം സോ ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് വരുന്നത് പ്ലസ് ആണ് സോ എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ആണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ടു എത്ര വരും പതിനൊന്ന് വരും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ദൻ ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം എ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് ആയ സോ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു ടു കോമ എന്താ കാണേണ്ടത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് കാണണം നമ്മൾ ഇതിന് ക്യൂബ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇന്നലെ നമ്മളത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ ഞാനൊന്ന് പറയാം എ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അല്ലെ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എയിലെ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ആയിരിക്കും ദൻ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എന്താ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ഈക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ട എ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് ആണ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ സോ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്ക് പകരം ടു എടുക്കുക ടു ക്യൂബ് എ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ടു ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സോ ടു ക്യൂബ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സോ എത്ര വരും സോ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് എത്ര കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഇവിടെയും ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് എ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അതും അങ്ങനെയാണ് എട്ട് മൈനസ് ആറ് എത്ര കിട്ടി രണ്ടെന്ന് കിട്ടി സോ ഇതിനകത്ത് ഇനി മൈനസ് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ തന്നാലും എ മൈനസ് വൺ ബൈ എ തന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ തിരിച്ച് എ പ്ലസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ എ ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ എ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ ബൈ എ ക്യൂബ് കാണേണ്ടി വരും സോ അത് രണ്ടും കാണണം ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് മാറി തിരിഞ്ഞ് വരും സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരായിരിക്കും പ്ലസ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ
plus 3 into i minus 1 by a i minus 1 by a the whole cube plus 3 into a minus 1 by a i okay so a minus 1 by a thandu uh, undu then a minus 1 by a equal to 1 thandu undu a cube minus 1 by a cube kaanum so a cube minus 1 le so a minus 1 by a alle a minus 1 by a equal to 1 namukku endha kaanunde a cube minus 1 by a cube aanu kaanundathu so a cube minus 1 by a cube nu parayadhu a minus 1 by a the whole cube plus 3 into a minus 1 by a aanu so a minus 1 by a ki vaaru onnu substitute onnu inde cube plus 3 into 1 alle 3 into 1 so 1 plus 3 etra varu 4 varu okay idu adu pole thanne pakshe nammal endu cheya direct equations ariya equations like substitute cheya so ithrayum karyangale ullu anathu nammal identities la athyavashyam ella problems nammal follow cheyidu etra ella problems nammal solve cheyidu ini oru type of problem kodi undu aa oru type kodi undu ഞാൻ അതൊന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് അദ്ദേഹം കണ്ടിച്ചു ഇത് തന്നെ ചെയ്യാം സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക തുക എത്ര കിട്ടി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത് ഗുണനഫലം ഗുണനഫലം എത്ര കിട്ടി മുപ്പത് സംഖ്യകളുടെ വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത് അവയുടെ ഗുണനഫലം മുപ്പതാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എത്ര ഞാൻ സംഖ്യ എയും ബി വന്നെടുത്തു വിൽക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചിടുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് സോ വൺ ബൈ എ കൊമ വൺ ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ സോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ ബൈ എ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുകയല്ലേ സോ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ബി പ്ലസ് എ ബൈ എ ബി എന്നല്ലേ ബി പ്ലസ് എ ബൈ എ അതായത് മുകളിൽ എന്ത് വരും തുക വരും താഴെ എന്ത് വരും സോ എന്താ എഴുതേണ്ടത് തുക ബൈ ഗുണനഫലം എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം മുകളിൽ തുകയും വരണം താഴെ എന്നും വരണം ഗുണനഫലവും വരണം അങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ തുക തുക എത്രയാണ് തുക മുകളിൽ എഴുതാം തുക ഇരുപത് ഗുണനഫലം എത്രയാണ് ഗുണനഫലം മുപ്പത് അല്ലേ സോ ഇത് ഇതും ക്യാൻസലായി എത്ര വരും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ല ഡയറക്റ്റ് മെതേഡ് സോ വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക തുകയും ഗുണനഫലവും തന്നിട്ട് വ്യൂൽക്രമങ്ങളുടെ തുക ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അംശബന്ധമായിട്ട് എഴുതുക അംശബന്ധത്തിന്റെ അംശം തുകയും ഛേദം ഗുണനഫലവും ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഐഡന്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർവസമൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ പോർഷനിൽ പറഞ്ഞത് സോ ആ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ദൻ അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദൻ നമ്മൾ അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ കുറച്ചു അല്ലെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോർ എ ബി എന്നും കിട്ടി ദൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ഗുണിച്ചു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി സോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ വരുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ എ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി സോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സോ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് എ ബി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതാണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നത് സോ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്യൂബ് ചെയ്തു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് ഇതിൽ എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബിന് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി ദൻ എ പ്ലസ് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ്റെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബിന് എ മൈനസ് ബി ഇൻ്റെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ എഴുതി അപ്പോൾ അത്ര ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്
a minus 1 by a the whole square plus 2 in the edhi. Pinna unnu kudi in diagram a cube plus 1 by a cube in a. Edha a plus 1 by a the whole cube minus 3 into a plus 1 by a in the edhi. Then a cube minus 1 by a cube in a. The a minus 1 by a the whole cube plus 3 into a minus 1 by a in the edhi. So, the three equations are normal height to show the kid. In a general condition like a lot of equations like a joke and other, the Magalar area on the general form on the general form. We have a ram. They from a into a into b minus a into the joke and so a b minus a square. Like a large area on the garden. So, I don't know the number of parent of either. Can name equations in general height to show the kid. I'm going to count it later. So, a into b plus c. A into B plus C is the rainbow. A B plus A C is the rainbow. Then A B. Then A plus B into C plus D. So A C plus A D plus B C plus B D. This is the rainbow. Then A plus B into A plus C. That's the rainbow. A plus B into A plus C is the rainbow. A square plus B plus C into A plus B C. Okay. अपन इंगेने एक का कोरे equations कोरे type of equations है पालर ताई डी चोवचे कांडे चुन्दे. So इनके नाम को पटने रहे ना. इत्रे नामले ही पारणे problems के कार्य गलो क्या है ना? Main item वारेन्ना equations. So इत्रे वो लो एक पक्का mathematical topic है ना यानो नामले ही पारणे सर्वसम्भव के गल. अंजाम क्लास लो आराम क्लास लो के नामले पढ़ी किन्दा Pada kita karya yang lain kan mana yang nama kita, itu lekar lah. Dan adalah kuda dalam tu, mana cawe je kandil lah. Plus plus tu karya yang lain cawe dek lah. So, mana plus plus tu kalau cawe dek kita nama inggil, dahana differentiation, integration, kalau cawe dek kita dahana. So, mana lah karya yang lain tu mila. Dan trigonometry, tu lagi karya yang lain kita. So, class lah kalau pergi lebaran tu. So, ini pernah yang lain tu. Kalau nak karya ni download dia, subscribe dia. Dan nama dek kodu kodu ada cuci juga. Pernah YouTube channel ni maksimum share kodu kan, maksimum subscribe kodu kan. Nama dek ni ada banyak platform yang kita kena itu. Aduk, so dengan lek aku support anda, nama lek aku bela. So maksimum subscribe dia, maksimum subscribe itu ni dah kan. Pernah dah pernah ya. Anak academy, anak academy download dia. Po video ista petanggil like dia, share dia, subscribe dia, class orang ista petanggil. Pernah anda kira flaws, flaws anda kira button ni lah, buat semua tangan kita dengan lek. Anda comment dia ramai. Pernah anak academy telegram channel ni link kita nama lek tangan. Ini ada, nama lek description ada. So, anda kira ni. Pada join cerita mana ini notes yang karya yang lo akan nama kami pada post ini, mahu anda dengar ke itu? Okay, so Telegram channel ni linggung kodi untuk hari ini dekat. Apa matra yang karya yang lo ke ulu? Let's crack Kerala exams with India Starter Training Platform and Academy. And Academy download ini subscribe ya. Tapi kalau ni, kalau ni, entah apa ya. Kalau apa orang ni, orang pernah. Orang itu mungkin orang yang ada itu jenjut ya, rujuk rujuk ke dua belas tahun pergi. Anak apa nama? Kalau ni, 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 Apa matra channel itu yang kami pelajari yang betul lah. Adanya ni anak jaga anda kerja anu bawa ada orang. Jadi kami ingin untuk sahur ini kita telah. Ini pernah dah tu pada hari mana ni lakukan launch ini. So agan ada sahur ini lakukan. Kita maksimum berikan LD berikan, SA berikan, sub inspector berikan, excise inspector berikan, SBC ID berikan, pernah secretary LGS berikan. Dan urut banyak exam tu peragi peragi hand constable berikan, peragi 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 corona yang kita kerja urut banyak exam tu peragi peragi berikan. So Ini time yang kami berita ni dikira berada di dikira time mana, so adanya maksimum utilize dia, maksimum utilize dia, apa beri yang nak kita download dia, download dia, subscribe dia, apa ni subscribe dia, mana live classes, saya nak dengar pernah semua option tu, live classes ada, apa benda yang kita pergi kah, apa jenis benda yang kita pergi kah, then mock test juga ada, quizzes ada, pernah India ada ni top educators ada, India ada ni satu macam platform mana dengan kita ada. Then we will have a very well structured course and a well syllabus oriented class. We will have a different class in LD and degree level. We will have a different class in SI, Head Council, and other classes. So, we will have a great platform for you to subscribe to our academy. If you want to subscribe to our academy, please download and subscribe. If you want to mark the code, R-A-M-E-E-S. If you want to use the code, you will have a discount for your participants. तो अतरे कार्य गला क्यों लो ना ते का तरे मधे नमला पढ़े कार्य गलों अंदर जी नमला तो क्यों ना रिफ्रेश है तो उन्हों पारण्य में उल्लो आर अंडर क्लासेज ये ता कार्य गलों कराए इक्वेशन्स पारण्य अपन नमला लॉजिकल टॉपिक के मैथ्स बुडे इन्हें मिक्सी इन्हें बोल आनसो इन्हीं अर्थ नाला 
അപ്പൊ എക്സാമിന് ബേസ് എൽ ഡി എൽ ജി എസ് തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് പുതിയ കോഴ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ അൺ അക്കാഡമി ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം സോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനും കൂടി സഹായിക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റമീസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി അതിനകത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും സോ അങ്ങനെ വന്ന് എൻറോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോലി ആകട്ടെ എന്ന് പഠിച്ചോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത ക്ലാസ് മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ ആയിരിക്കും നാളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് എൽ സി എം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ചോദിക്കുന്നതും എന്നാൽ എല്ലാ എക്സാമുകളിലും പല ചോദ്യങ്ങളും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് എസ് സി എഫ് സോ അതാണ് ഇനി നാളെ നാളെ മറ്റന്നാൾ രണ്ട് ദിവസം അതായിരിക്കും പോവുക സോ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്കൊക്കെ പോവാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കണക്കാണ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ